，你别看我这里是农村啊，在我这里吃鸡的基本上都是附近大城市过来的，有济南、长清、平阴、北京周边的一些城市啊，慕名而来，必须提前预定啊，你这都要提前预定。对对对，在我们平阴这边做炒鸡的很多，想做出我这个味道的，可以说根本没有。我们现在是去济南的平阴县，听说平阴县这边呢有一家做这个炒鸡啊，味道做的特别好，就是这个地方啊不太好找，都是这种乡村的小路，你要不注意的话就跑过了。终于找到了山村的炒鸡店。这农村味的土公鸡，嗯，这是一年左右的鸡。如果时间短的话，看不出这个脚蹬的长短，没有一年左右是长不出这么大的脚蹬的。这个鸡正常一般有多重呢？八斤左右。这鸡刚买的成本加起来有一百七左右吧？啊，就是一只鸡的成本就要一百。对对。哦。因为我家用的这个鸡的原材料比较好，我家的鸡是吃的五谷杂粮，原材料好才能做出好的口味。咱这鸡现在卖多少钱？二百三的套餐，这个二百三包括四个青菜，大白菜。正常的一天能要做多少只鸡呢？二十只左右左右吧。今天给我订了多少只啊？预定了九只了。大哥，你也是过来吃炒鸡的是吧？哎，对，我过来拿的。不知道比别的么点好。我今天是大包带回家的，昨天是在这儿吃的。昨天在这吃的。哎，昨天在连吃好几天了。这个放的是什么油啊？呃，纯豆油，农村压榨的那纯豆油。咱那个一般农村做这个炒鸡啊，它都是那个柴火端做的，那都是一种人的心理问题。这种做它爆炒，火大火比较大，肉收做的比较快，营养成分保持的比较好。啊，你的意思就是柴火灶没有现在这种煤气灶炒的好吃？对，它收做的比较快。这炒鸡啊是你自己配的？自己配置的。这个要炖多长时间呢？呃，文火慢炖三个小时吧，要提前预定这么多鸡。必须要提前，必须提前预定。你做这个做了多少年了？二十年了，快四十了，十六岁开始干。四十，四十岁，二。你细一点点过来。谁先把刀来？啊，先酱，嗯，好好好。八号。八号。哎，记得这个啊。哎，吃过，吃过，我以前就吃过。这鸡血，增强人体免疫力，增加人的。这这功效，运动员比较吃愿意吃这个鸡血。呃，吃你这一只鸡还不容易啊，要几个小时？最少三个小时以上。啊，你这个汁还要重新收一下啊。对，重新收一下。我还要弄那个篦子篦一下啊。对，这样口感比较好。什么东西都不用放，你像别家有的放青椒什么的，它都串味这就是我们当地的一种特色，有一种原始的感觉。大家看一下哈，门口这么多车都是来吃他家这个炒鸡的。这个才是地道的农村土炒鸡，他这一份鸡呢是二百三，然后呢他送了四个素菜：青椒土豆丝、木耳炒芹菜，这是一个凉拌的黄瓜、拌豆角。不要这四个素菜的话，这个鸡啊是二百一十块钱，相当于这四个素菜只有五块钱一个。我们来尝一下他这个鸡。它这个鸡啊，吃到嘴里面就是那种肉质非常紧实，哇，太香了！来一个这个鸡腰子，它这个鸡腰子啊都是最后放的，嗯，特别嫩。来个鸡爪，大家看一下它这个鸡爪多大，这个鸡爪啊其实是最好吃的。我最喜欢吃这个鸡爪，胶原蛋白比较多。这个鸡啊，就是那种原汁原味的，它这里面连青椒都没有放。山东做的炒鸡啊特别多，但是每个地方的口味呢还有点差别。我觉得它这个主要是原材料好，这个鸡啊吃起来特别香，就是那种轻微的酱香味，然后带一点微微的辣味。嗯，它这个土豆丝炒的也好吃，就那种酸辣口的。
这是标准的一个大公鸡啊，大家看一下，你看这个鸡冠多大，嗯。美味往往就藏在这种不起眼的小店里面。这个鸡做的确实是比较到位的，非常好吃。大家如果说有机会从这边路过的话，可以来品尝一下，很不错。